সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা যতটুকু ইনফরমেশন পারব আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার নাম ক্যারোলিনা ভেলেন্সিয়া ডাইরেক্টর অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ফর এনওয়াইসি কিডস রাইস আর আজকে আমাদের সাথে কিছু জ্ঞানী মহিলারা আছে যাদের কাছ থেকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এবং শিক্ষা আদায় করতে পারব আজকে যে ভিডিওটি দেখছেন এটি আমাদের বাই উইকলি ভার্চুয়াল ইভেন্ট মানে প্রতি এক সপ্তাহ পর পর আমরা আমাদের কমিউনিটির জন্য এবং আমাদের যে ফ্যামিলিগুলো রয়েছে তাদের জন্য ভার্চুয়াল ইভেন্ট ক্রিয়েট করেছি এই ভার্চুয়াল ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা আপনাদের যতটুকু ইনফরমেশান দেওয়া পসিবল সাহায্য করব যাতে এই কোভিড নাইন্টিনের সময়ে আমরা কিভাবে আমাদের বাচ্চাদের সাহায্য করতে পারি এবং আমরা নিজেরাও সাহায্য পেতে পারি আমাদের বাঙালি ভিউয়াররা যদি কেউ থাকেন এখানে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের আজকের এই যে লাইভ ভিডিওটি আছে এটা আমরা সেভ করে রাখব তার মানে ইন ফিউচারে আপনারা এই ভিডিওটি শেষ হওয়ার পর আপনারা তারপরেও দেখতে পারবেন আর আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা এখানে বাংলাতেও অ্যাস করতে পারেন আমাদের বাঙালি রেপ্রেজেন্টেটিভ আছে আমরা করতে পারব আমি প্রথমেই ইন্ট্রোডিউস করব আলেকজান্ড্রা বায়াস নাকানেশি উনি একজন কুইন্সের নাগরিক এবং পি এস এর অ্যালাম নাইন আলেকজান্ডার এবং আমি আমরা দুজনেই পি এস ওয়ান ফোর্টি এইটের স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা আশা করি আমাদের সাথে এখানে আজকে এই স্কুলের কোনো ফ্যামিলি উপস্থিত আছেন আলেকজান্ডার একজন আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন এক্সপার্ট এবং টিচার সে আমাদের সাথে শেয়ার করবে কিভাবে বাচ্চাদের এঙ্গেজ রাখা যায় ব্যস্ত রাখা যায় এবং কিভাবে বাসায় বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য একটা ভালো সিচুয়েশন বা স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করা যায় এরপরে আমাদের সাথে রয়েছে ডানা ব্রেসফেল ডাইরেক্টর অফ স্টুডেন্ট সার্ভিসেস সে আমাদের সাথে শেয়ার করবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্সেস যাতে আমাদের ফ্যামিলিদের হেল্প হয় আমাদের সাথে আরও রয়েছে হাসনা হেনা সে আমাদের এনওয়াইসি কিডস রাইজের নেবারহুড অ্যাম্বাসেডার সে প্রতিদিন আমাদের প্রোগ্রামের ফ্যামিলিদের সাথে কথা বলে এবং তাদের সাহায্য করে এবং সে নিজেও একজন মা উনি আমাদের সাথে শেয়ার করবে সে কীভাবে তার বাচ্চাকে সারাদিন বাসায় ম্যানেজ করে এবং পড়াশোনাতে হেল্প করে এবং সব শেষে আমাদের সাথে রয়েছে গোয়েন্স ডেফেন্স এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অফ অ্যাচিভমেন্ট নেটওয়ার্ক সে আমাদের সাথে শেয়ার করবে বাচ্চাদের এডুকেশন কিভাবে বাসায় ঠিক মতো রাখা যায় এবং আমরা কিভাবে বাচ্চাদের হেল্প করতে পারি হেনা তোমাকে দিয়ে শুরু করি প্যারেন্টরা এই সময় রিমোট লার্নিংয়ে অ্যাডজাস্ট করতে চেষ্টা করছে পাশাপাশি প্যারেন্টরা ওয়ার্ক ফ্রম হোমও করছে অনেক প্যারেন্টরা এসেনশিয়াল ওয়ার্কার এবং অনেক প্যারেন্টরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার তুমি আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করো যা তুমি নিজে অনুভব করেছো বা অন্য প্যারেন্টসের কাছ থেকে শুনেছ ক্যারিলিনা ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য আসলে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা খুবই ন্যাচারাল যে বাচ্চারা প্যারেন্টসদের কথা ঠিক ওরকমভাবে শুনবে না যেভাবে ওরা প্যারেন্টস টিচারদের কথা শুনবে এটা বড় একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় এখন রিমোট লার্নিংয়ের সিচুয়েশনে অলসো কিছু বাবা মারা আছে যারা এসেনশিয়াল ওয়ার্কার তার কারণে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে তাদের বাচ্চা দেখার মতো কেউ নেই আবার কিছু প্যারেন্টসরা আছে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে আমি নিজেও ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি আবার কিছু প্যারেন্টরা আছে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে এবং তাদের দু তিনটা বাচ্চা আছে এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গ্রেডে এই সব একসাথে প্যারেন্টসদের জন্য একটু খুব টাফ হয়ে যায় এবং বাচ্চাদের একটু ডিস্ট্র্যাকশনও হয়ে যায় কিন্তু এই সময়ে আমাদের একটু ক্রিয়েটিভ হতে হবে বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য একটু টাইম আলাদা করে রাখতে হবে এবং আমাদের নিজেদের কাজের জন্য একটু টাইম আলাদা করে রাখতে হবে আমরা যদি টাইমটা ম্যানেজ করতে পারি এটা একটু আমাদের জন্য ইজি হয়ে দাঁড়াবে হ্যাঁ না তুমি একটু শেয়ার করো তুমি তোমার নিজের বাচ্চাকে কিভাবে ম্যানেজ করছো বা এই রিমোট লার্নিংয়ে হেল্প করছো ক্যারলিনা আমি অ্যাকচুয়ালি বাসায় একটা কর্নারে ছোট্ট একটা ক্লাসরুমের মতো সাজিয়ে নিয়েছি জায়গাটাকে আমি পোস্টার লাগিয়েছি ওর ক্লাসের ছবি লাগিয়েছি ক্লাস ফটো এবং একটি চক বোর্ডও দিয়েছি তার পাশে কিছু বুক রেখেছি যাতে ওর ক্লাসের মতো জায়গাটা একটু দেখা যায় দেখতে মনে হয় ক্লাসরুম ক্লাসে যেমন লাইব্রেরি থাকে চক বোর্ড থাকে ঠিক তেমন করে সাজিয়েছি এই সাজানোর কারণে বাচ্চাকে একটু মেন্টালি প্রিপেয়ার করা যায় পড়াশোনার জন্য থ্যাংক ইউ হ্যানা এখন আমি জিজ্ঞেস করব আলেকজান্ড্রাকে আলেকজান্ডার হেনা বলল যে অনেক প্যারেন্টসদের দুইটা কি তিনটা বাচ্চা আছে যেটা এই সময়ে হ্যান্ডেল করা বাবা মাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় এবং অনেক বাবা মাদের মাল্টিপল ডিভাইসও নেই এটাতে তুমি কি বলো 
তুমি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো যে এটা কিভাবে ম্যানেজ করা যায় বা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করছো এই ব্যাপারটা আমি বলবো যে একটা রুটিন রাখা ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি যেই ফ্যামিলিতে একজনের বেশি বাচ্চা আছে বা যেই ফ্যামিলিতে বামাবারা কাজ করছে বাসা থেকে এতে ইম্পর্টেন্ট যে আমরা একটা স্কেডিউল তৈরি করি এবং বাচ্চাদের মেন্টালি রিমোট লার্নিংয়ের জন্য ঠিক রাখতে রুটিন মেনটেন করা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলের কাপড় পরা বা অন্যরকম কাপড় পরে রেডি হওয়া হোমওয়ার্ক টাইম টু টাইম করা এইসব জিনিস করলে বাচ্চাদের আমরা ঠিক মতো মেনটেন করতে পারবো বা বাচ্চাদের রুটিনটা আমরা বজায় রাখতে পারবো এবং টার্ন নিয়ে নিয়ে বাচ্চারা যদি কাজ শেষ করে অনেক ফ্যামিলিতে যেখানে একটার বেশি ডিভাইস নেই একটার বেশি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ নেই তেমন সময়ে আমরা বাচ্চাদের টাইম দিতে পারি যে বাচ্চা এক বাচ্চা এই সময় থেকে এই সময় কাজ করবে আর দ্বিতীয় বাচ্চা অন্য সময় থেকে আরেকটা সময় কাজ করবে এমনও হয় যে বাচ্চারা কম্পিউটারে বা ট্যাবলেটে কাজ করতে করতে অনেক টায়ার্ড হয়ে যায় তখন ওদের বই পড়তে দর দিতে পারি আমরা বই পড়তে পারে বা অন্য অন্য গেম খেলতে পারে যেটা এডুকেশনাল গেম হতে পারে যেমন ছোট ছোট বাচ্চাদের আমরা শেখাতে পারি যে বি দিয়ে কি কি হয় অ্যালফাবেটগুলো দিয়ে কি কি হয় বাসায় কি কি পায় এই অ্যালফাবেট দিয়ে অ্যালেকজান্ড্রা তোমার নিজেরও দুটি বাচ্চা আছে তুমি কিছু শেয়ার করো কিভাবে তোমার এক বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে হেল্প করে বা দুইটা বাচ্চা থাকলে একজন আরেকজন কি কিভাবে সাহায্য করতে পারে যাতে তোমাকেও সাহায্য হয় জি আমার নিজের দুইটা বাচ্চা একটা বাচ্চা বারো বছরের এবং আরেকটা বাচ্চা আট বছরের এমনও হয় যে আমার ছোট বাচ্চার কিছু প্রশ্ন থাকে ক্লাসের ব্যাপারে বা ও আমার সাথে কথা বলতে চায় দেখা যায় ঠিক ওই সময় আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত সো আমার বাচ্চাদের সাথে আমার এমন একটা কমিউনিকেশন করা আছে যে যখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকি আমার বড় বাচ্চা এগিয়ে আসে আমার ছোট বাচ্চাকে হেল্প করতে দেখা যায় ওই সময় আমার বড় বাচ্চা আমার ছোট বাচ্চাকে হোমওয়ার্ক নিয়ে হেল্প করছে বা ওর সাথে খেলছে আমি যেটা মনে করি বাচ্চাদের জন্য কমিউনিকেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা বড়রা এখন একটা ইমোশনাল রোলার কোস্টার দিয়ে যাচ্ছি ঠিক তেমনি বাচ্চারাও ইমোশনাল দিয়ে যাচ্ছে ওরা হয়তো ঠিক মতো বুঝে বলতে পারে না যার কারণে আমাদের বাচ্চাদের জন্য পিয়ার ইন্টারাকশন মেনটেন করতে হবে যখন ওরা স্কুলে যাচ্ছিল তখন কিন্তু ওরা স্কুলে ওদের সমবসে বাচ্চাদের সাথে কথা বলছিল খেলছিল কিন্তু ঘরে বসে রিমোট লার্নিং করার কারণে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ওরা পিয়ার ইন্টারাকশন বা সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে পারছে না অনেক সময় আমরা যেটা করতে পারি বাচ্চাদের ক্লাসমেট বা সমবয়সী কোনো রিলেটিভদের থাকলে তাদের সাথে ফোনে কথা বলা বা ইন্টারাকশন করা এটা করলে বাচ্চাদের মেন্টালি অনেক হেল্প হয় এবং বাচ্চারা অনেক মেন্টালি সুস্থ ফিল করে থ্যাংক ইউ আলেকজান্ড্রা এখন আমি কথা বলবো গোয়েনের সাথে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করব প্যারেন্টসদের কিছু কনসার্ন নিয়ে প্যারেন্টসরা এখানে আমাদের কিছু বলেছে যে তারা মেক শোর করতে চায় বাচ্চাদের এডুকেশন ইন ট্র্যাকে থাকে বা বাচ্চাদের এডুকেশনটা ঘরে বসেও শিখিয়ে আমরা কিভাবে সাকসেসফুল রাখতে পারি এটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন প্রথমত আমি এনওয়াইসি কিডস রাইস অর্গানাইজেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই সুন্দর একটি ইভেন্টে ইনভাইট করার জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্যারেন্টসদের মনে রাখতে হবে বাচ্চাদের সর্বপ্রথম টিচার হলো প্যারেন্টসরা নিজেই বাচ্চারা সবচেয়ে প্রথম লাইফের যে জিনিসগুলো শিখে সেগুলো প্যারেন্টসদের কাছ থেকেই শিখে বাচ্চাদের শেখার এবং বড় হওয়ার উঠে যাওয়ার মধ্যে বাবা মার অনেক বড় ইনফ্লুয়েন্স থাকে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য প্যারেন্টসদের কোনো বই বা ডিভাইস দরকার হয় না অনেক নর্মাল জিনিস থেকে অনেক কিছু শেখা যায় ঘরে অনেক কিছু দিয়ে তাদের শিখাতে পারে প্যারেন্টসরা এক এক করে বাচ্চাদের সাইট ওয়ার্ড শেখাতে পারে যেটা ওদের রিডিংয়ে অনেক সাহায্য করবে ঘরে বসে বাচ্চারা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল শিখতে পারে বাচ্চারা যারা মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ তারা একটার বদলে দুটা ল্যাঙ্গুয়েজও শিখতে পারে যেটা ওদের ফিউচারে অনেক হেল্প হয় আরও পারে ভোকাবুলারি শিখতে এখন এই ধরনের শেখার বাইরে জেনারেল স্কিলসও আছে যেটা বাচ্চারা ঘরে বসে বাবা মাদের কাছ থেকে শিখতে পারে থ্যাংক ইউ গোয়েন এটা শেয়ার করার জন্য যেমন আলেকজান্ড্রা বলেছে এবং হেনাও শেয়ার করেছে যে প্যারেন্টসরা 
প্রায় প্রেসার ফিল করে পারফেক্ট হওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে এটা জেনে ভালো লাগলো যে প্যারেন্টসদের সবসময় পারফেক্ট হতে হবে না বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি যেটা করতে হবে বাচ্চাদের জন্য একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট এবং পজিটিভ লার্নিং একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে হবে সো এখন আমরা চলে যাব ডনার কাছে এরপর কথা বলবো তার সাথে সো সো ফার এখন ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন অনেক ভালো এবং অনেক সুন্দর করে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করেছে বাচ্চাদের জন্য ডিভাইস এবং স্কুলের সিলেবাস বা স্কুলের রিমোট লার্নিং সিচুয়েশনটা খুব সুন্দর করে এবং খুব দ্রুতভাবে সেট আপ করেছে আপনি আমাদের জন্য এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স শেয়ার করেন যেটা হয়তো প্যারেন্টসরা জানে না বা যে কোনো ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স দিয়ে তাদের হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ হেল্প হতে পারে আপনি আমাদের সাথে কি শেয়ার করতে চান জি অবশ্যই আমি শুনলাম আমার সাথে এখানে যারা আছেন সবাই খুব ভালো এবং ইম্পর্টেন্ট কিছু তথ্য জানালো আমি বলবো শিক্ষা সব জায়গায় আছে শুধু যে ক্লাসরুমে শিক্ষা পেতে পারে বা টিচারদের কাছে শিক্ষা পেতে পারে এটা কোনো কথা না বাবা মাদের কাছ থেকে প্রতিদিন ঘরের ভেতরে জেনারেল এনভায়রনমেন্টের কাছ থেকেও শিক্ষা পেতে পারে যেমন ধরেন আমরা বাচ্চাদের কাউন্টিং শিখাতে পারি কুকিস দিয়ে ঘরে যদি কুকিস থাকে আমরা কাউন্ট করতে পারি কয়টা কুকি আমাদের আছে এর মধ্যে যদি বড় ভাই বা বোন দুটা কুকি খেয়ে ফেলে এখন বাকি রইল কয়টা এভাবে কিন্তু আমরা বাচ্চাদের অনেক রকমভাবেই শিক্ষা দিতে পারি আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটে লার্ন অ্যাট হোম এমন কিছু ভিডিও আছে যেখানে প্যারেন্টসরা এই ভিডিওগুলো দেখে দেখে লার্ন অ্যাট হোমের আইডিয়া পেতে পারে আমি আরও একটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো যে এখন বাচ্চারা রিমোট লার্নিং করছে সকালে ইউজুয়ালি ক্লাসে যায় বা স্কুলে যায় যেটা সাধারণত আমরা আগের সময় করতাম বাচ্চারা সকালে স্কুলে যেত কিন্তু এখন যেহেতু বাবা মারা বাসায় বাবা মারা কাজ করছে পাশাপাশি যদি সকালে ক্লাস করা সম্ভব না হয় যদি তাদের জন্য রাতে ক্লাস করা মোর ইম্পর্টেন্ট বা মোর ফিজেবল হয় তাহলে তারা রাতেই শিখতে পারে বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের ক্লাসটা তারা রাতেই করতে পারে কখন করছে দিনের কোন বেলায় করছে কখন শিখছে এটা কোনো বড় ব্যাপার না বাচ্চারা যে শিখছে বাচ্চারা যে এডুকেশনটা কন্টিনিউ করছে এটাই আমার মতে বড় ব্যাপার ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে আমাদের বাচ্চারা স্প্রিং রিসেসে ছিল যেটা অন্য বারের মতো ছিল না সাধারণত অন্য অন্য বার বা অন্য বছর বাচ্চারা হয়তো ডিজনিল্যান্ডে গিয়েছে পার্কে গিয়েছে এ বছর সব কিছুই করতে পারবে একটু ভিন্নভাবে ভার্চুয়ালি স্টোরি ফ্লিপিং কার্ড বানাতে পারে ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারে পেন্টিং বানাতে পারে এই সব কিছুর আইডিয়া প্যারেন্টসরা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে নিতে পারে স্কুলস ডট এনওয়াইসি ডট গভ যেখানে থাকে বাবা মারা অনেক কিছু অনেক আইডিয়া পেতে পারে একটু আগে হেনা মেনশন করেছিল যে এসেন্সিয়াল ওয়ার্কাররা যারা বাচ্চাদের কাজে নিয়ে যাচ্ছে বা কাজে নিয়ে যেতে হচ্ছে যাদের বাচ্চা দেখার মতো কোনো সুবিধা নেই আমি সেই ব্যাপারে একটু বলবো প্রথমে আমরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য কিছু ব্যাপার সুবিধা করেছিলাম কিন্তু এখন দেখা গেল আমাদের মাঝে আরও অনেক হিরো আছে যারা নার্সিং হোমে কাজ করে বা সুপার মার্কেটে কাজ করে অথবা এম টিএতে কাজ করে তারাই সবাই এসেন্সিয়াল ওয়ার্কার এবং তাদের বাচ্চাদের দেখার জন্য বা তাদের রাখার জন্য যদি কোনো সুযোগ দরকার হয় আমাদের সেই ধরনের সুযোগ আছে আমাদের রিজনাল সেন্টার আছে যেখানে প্যারেন্টসরা অ্যাপ্লাই করতে পারে আর যদি কোয়ালিফাই হয় তারা সেই সুযোগটা নিতে পারে এই রিজনাল সেন্টার আমাদের পাঁচটি বড়তেই আছে প্যারেন্টসদের যে কোনো সাহায্যের দরকার হলে তারা তো তাদের প্রিন্সিপাল বা তাদের প্যারেন্ট কোয়ার্ডিনেটরের সাথেও যোগাযোগ করতে পারে যারা তারা যথেষ্ট পরিমাণে তাদের হেল্প করতে পারবে আর বাচ্চাদের ডিভাইস দেওয়ার সময় বাচ্চাদের সবগুলো ডিভাইসে আমরা ওয়াইফাই এনেবেল করে দিয়েছি আর যদি কারো ইন্টারনেটের দরকার হয় আমরা সেই সুযোগ সুবিধাও রেখেছি আরও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে যেটা আমি আপনাদের সবাইকে জানাবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্রু ফ্রি ফুড সেটার সুযোগ আছে কমিউনিটির যে কোনো মানুষ কারো যদি খাবারের দরকার হয় স্কুলের বাবা মারা বা ইভেন অন্যরাও যদি খাবার দরকার হয় তারা বিনা মূল্যে 
তিন বেলার খাবার এক বেলায় পিক আপ করে নিতে পারে আমাদের চারশোর বেশি পিক আপ লোকেশন আছে পুরো সিটি ওয়াইড থ্যাংক ইউ ডানা আপনি অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং হেল্পফুল ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন আমাদের সাথে আশা করি এই ইনফরমেশনগুলো প্যারেন্টসদের কাজে আসবে আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়েবসাইট থেকে আমাদের একটি প্যারেন্টস আমাদের জিজ্ঞেস করেছেন উনি বললেন যে বাচ্চারা বাসায় বসে বাসার ইনভায়রমেন্টে পড়াশোনায় ফোকাস দিতে চায় না যেহেতু বাসায় সবসময় ওরা খেলে বা টিভি দেখে এখানে পড়াশোনার যে ইনভায়রমেন্টটা সেটা ক্রিয়েট হচ্ছে না বা সেখানে ওরা ফোকাস করতে চাচ্ছে না তো আমি গোয়েন আপনাকে জিজ্ঞেস করব আপনার কি ধারণা আপনি এখানে কি বলতে চান হুম শিওর আমি মনে হয় এই ব্যাপারে অ্যালেকজান্ড্রা অলরেডি কথা বলেছে সে এই ব্যাপারে বলেছে যে বাচ্চাদের জন্য একটা স্কেডুল ক্রিয়েট করা বা একটা স্কেডুল রাখা খুবই দরকার যেখানে বাচ্চাদের আমরা প্রতিদিন একই সময়ে আমরা বলবো যে এখন পড়ার সময় যাতে ওই স্কেডিউলটা আমরা মেনটেন করতে পারি এবং বাচ্চাদের কাছে এই ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে দিতে হবে যে বাসায় থাকা মানে সব সময় খেলা না বাসায় এখন আমরা পড়ব এখন খেলার সময় খেলতে হবে আর পড়ার সময় পড়তে হবে আর যখন পড়ার সময়টা আসবে তখন সেই পড়াটার মধ্যে ফোকাস দিতে হবে প্রতিদিন আমাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে হবে বাচ্চাদের সাথে আমাদের প্রতিদিন ইন্টারাকশন করতে হবে ওদের আমাদের বোঝাতে হবে তাদের জানাতে হবে যে আমাদের বাচ্চাদের কিছু থেকে সময় প্রতিদিন আমাদের ওদের একটি এক্সপেকটেশন থাকে বাচ্চাদের কাছ থেকে আমাদের ডেলি একটি এক্সপেকটেশন রাখা উচিত যে আজকে তুমি এই কাজটা শেষ করবে এই ধরনের সভ্যতা বা এই ধরনের বিহেভিয়ার বাচ্চাদের যদি আমরা এখন থেকে শেখাতে পারি এটা আমরা ওদের ফিউচারে ওদের সাহায্য করছি কারণ এখন যে বিহেভিয়ার ক্রিয়েট করবে ওদের ফিউচার সেটাই থাকবে থ্যাংক ইউ গোয়েন ডানা আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চান এই ব্যাপারে জি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই ক্রাইসিসে আমাদের অনেক কিছু আমাদের কাজ থেকে চলে গেছে বা আমাদের ত্যাগ করা হয়েছে আমরা অনেক কিছু আগের মতো করতে পারছি না যেটা আমরা আগে করতে পারতাম কিন্তু এই সময়ে আমরা আরও অনেক কিছু দেখতে পারি অনেক কিছু শিখতে পারি আমরা আগে হয়তো দেখতে পারিনি আমাদের ব্যস্ততার মাঝে আমরা হয়তো অনেক কিছুই দেখিনি বা খেয়াল করিনি যেমন পাখির ডাক আমরা হয়তো আগে শুনিনি এখন আমরা একটু খেয়াল করে শুনতে পারব সেই সময়টা আমাদের কাছে আছে আমাদের আশেপাশে যত সৌন্দর্য যেটা আমরা আগের ব্যস্ততার কারণে হয়তো দেখতে পাইনি এখন সেগুলো আমরা দেখতে পারব এগুলোর মধ্যে আমাদের কিছু শান্তি খুঁজে পাব ওকে আমি এখানে আরেকটি প্রশ্ন পেয়েছি আমাদের আরেকজন প্যারেন্টসের কাছ থেকে সে জানতে চেয়েছে যে বাচ্চাদের পড়াশোনায় আমরা বাবা মারা কিভাবে হেল্প করতে পারি এমন সময় অনেক কিছু হয় যে অনেক বাচ্চাদের সাবজেক্ট আমরা পারি না স্পেশালি বড় বাচ্চাদের যাদের সাবজেক্টগুলো আমাদের হয়তো এখনও আর মনে নেই তো আমরা বাচ্চাদের কিভাবে হেল্প করতে পারি ওয়েল অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের ভুল ধারণা যে আমরা প্যারেন্টস বলে আমাদের সব জানতে হবে আমাদের যে জানতে হবে বা মনে রাখতে হবে এটা কোনো কথা না প্যারেন্টসরা নিজেদের এডুকেশনের অনেক কথা ভুলেও গেছে সো এই জন্য আমাদের অন্য ধরনের হেল্প দরকার আমি আমার নিজেকে দিয়ে বলি আমার যখন বড় বাচ্চার হেল্প দরকার হয় তখন অনেক কিছু আমি নিজে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করি আমি ইউটিউব ডট কমে একটি চ্যানেল আছে খান একাডেমি খান একাডেমির নামে যে চ্যানেলটি আছে সেখানে আমি যে আমি সব সাবজেক্টের হেল্প পেতে পারি সেখানে ওইখানে অনেক ধরনের টিউটোরিয়াল আছে বাচ্চাদের সাথে দেখলে অনেক হেল্পফুল হয় ওকে থ্যাংক ইউ অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান ছিল এটা আমি এখানে আরেকটি প্রশ্ন পেয়েছি একজন প্যারেন্ট জিজ্ঞেস করেছে রিজনাল এনরিচমেন্ট সেন্টারের ব্যাপারে এগুলো কখন এবং কোথায় খোলা থাকে ডানা এই জায়গাগুলো মানডে থেকে ফ্রাইডে খোলা থাকে আমার ধারণা সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা বা ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে এ ব্যাপারে আরও ইনফরমেশান জানতে হলে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটে গেলে টাইমিং জানতে পারবেন কোয়ালিফিকেশন কীভাবে করতে পারেন বা এনরোলমেন্ট কীভাবে করতে পারেন 
ओके सो आम्रा ये इनफॉरमेशन आरो डिटेले शेयर कर बो शवर साथे आ आम्रा आज के जे वीडियो सेशन ठीक होची ये वीडियो सेशन में जो तो इनफॉरमेशन पावो शब इनफॉरमेशन आम्रा फुल डिटेले आपने दे शवर साथे पौरे शेयर कर बो अच्छा आ एक ना मैं आरेक्टी प्रश्नों पे थी शे प्रश्नों आमा के एक जन जीलिस अनेक बात चला बाबा मार एटेंशन चाहे बस प्रश्नों थके बाबा मार जुन्नो तो अखन देखा जाता है जब बाबा मारा जरा वर्क फ्रॉम होम कोच है ता एटेंशन दीते पार्च ना तो अखन की कोड बे आश्चर्य ये टा खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टी क्वेश्चन आर खूबी डिफिकल्ट एक टी सिचुएशन किंतु ये सिचुएशन टी हैंडल क बच्चा देश आते जो दी अमरा क्लियर भावे बोझी दीते पारी जे आमे जोखुन काज कोर्ची तो खुन तुम्ही आमे के बादर कोर्ते पार बेना आर तुम्ही जोखुन काज कोर्चो तो खुन शेठा ते मोनोजुक दे तुम्हार काज कोर्ते हबे ए इसे ए धोनेर कथा जो दी अमरा बच्चा देश आते प्रति दिन बोली अबुं उधर बोझनो चेस्ट कोई ये तो खूब इम्पोर्टेन्ट बात चाहिए देख जुन्नो जाना जब मापा माँ जो कुन काज करते तो कुन बाबा माँ के ऐका रखते होंगे अवश्य ही ये धारणे सिचुएशन अनेक डिफिकल्ट हुए जाए ये गुला मेंटेन करा खूबी डिफिकल्ट बात चाहिए देर अवश्य प्रश्नों थाक बे शिकाने आम्रो पाशा पाशी काज कोची बा� लेटर है साइनबोर्ड क्रिएट करेंगे अच्छी। आमर बच्चे तो जो भी कोनो प्रश्नों था के तो अखन आमी उधर साइनबोर्ड दिए दूरे थे के देखा है जो आमी अखन बेस्ट हुआ थी। माँ बेस्ट हुआ थी। माँ अखन तो मदर शादे कौथा बोलते पार बना। आमी उधर जो नो आईपैड बा टॉयज पासी रखे दे। उधर बोले दे � आमी एक्चुअली अलेक्सेंडर शायद एक मोटे ही बेपारे जब बच्चे रह जोखोन अटेंशन चाचे बाबा मार काज थे क्या न बाबा मार काज कोर्चे खूबी हार्ड हुए जाए उधर अटेंशन ना दो स्पेशली जोखोन बच्चे टोने छोटो जामोन अमन निजर बच्चे शायद तीन बच्चोर आमी काजे थकले बा मीटिंगे थकले वो अमर अटेंशन गुण जामन बोल लो जामद एक तो स्टैंडर्ड क्रिएट करता होगे ये तो इम्पोर्टेंट आमद बुझते होगे आमर जो भी छोटे बाला थे कि स्टैंडर्ड क्रिएट कोरी इधर ने बिहेवियर उधर बड़ो होले हो हेल्प हो गए ओके थैंक यू शबाई के आश्चर्य कथा बोलो खूबी इम्पोर्टेंट शबाई जाजा बोला चेन आशा एक बार आरेक्टी क्वेश्चन जितना आमी पेच ही ऑनिक पेरेंट्स के कास्ट देखे ज़्यादा कंसर्न जे तादर बच्चा रा होय तो ठीक शेव भावे शिक्ते पार्चना जो इप्पवे तारा स्कूल एकले शिक्ते पार्टो एक वन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इटा दे प्यापरे की बोल बे बच्चा रा की पीछे पोल बे की ना बच्चा देर पढ़ाशुना तादर कंसर्न स्कूले शायद शेयर करे ताहोले स्कूले टीचर रा बस स्कूले पेरेंट कोऑर्डिनेटर रा तारा हेल्प करते पार बे आम आमार जाना मत ऐ मनो आच्छे जी स्कूले ठेके शिक्षक रा बा प्रिंसिपल रा बा पेरेंट कोऑर्डिनेटर रा तारा पेरेंट्स दे शायद डेली प्रतिदिन ही शबे जोगा जोग रखे कोनो रकम ना कोनो रकम भावे बच्चे देश आते पेरेंट्स देश आते तारा जोगा जोग रखे सो तादर जो दी कोनो रकम हेल्प दर का है तारा अवश्य जीकेश कर बे जी तो शब्ब बच्चा शामन भावे शेख है ना अनेक बच्चा रहो है तो पेचुने पड़े जाते हैं जो दी बाबा मार मोने होए जी तार बच्चा पेचुने पड़े � वीडियो सेशन दीते पारे आम्रा जमान भावे आज के वीडियो ते शबाई कॉन्फ्रेंस कोर्ची अमान भावे बच्चा रहो तादें टीचर देशा थे कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस से कथा बोलते पारे पर तादें जेड होने शाहत जो दौर का होते पारे शेड होने शाहत जो पीते पारे स्कूल थे के एवं ग्रेडिंग के बापारे जी क बोर्ड ऑफ एजुकेशन ग्रेडिंग बा अटेंडेंस ये ता अतोटा भावे नीचे ना 
এখন এই সিচুয়েশনে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের সারভাইভ করতে হবে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে আমাদের নিজেদের খেয়াল রাখতে হবে সাথে পড়াশোনাও করতে হবে কিন্তু স্কুল যেমন অ্যাটেন্ডেন্স না দেখে দেখছে যে বাচ্চাদের কাছ থেকে বা বাবা মার কাছ থেকে তারা কিছু শুনেছে কি না তারা কোনো কমিউনিকেশন পেয়েছে কি না তো গ্রেডিংয়ের ব্যাপারে আমি যেটা বলবো যে বোর্ড অফ এডুকেশনের গ্রেডিং সিস্টেমটা এখন অতটা স্ট্রিক্ট হবে না অনেক এভ্যালুয়েট করছে কিন্তু সেটা আগের মতো হবে না এখন আমাদের যেটা ফোকাস করতে হবে যে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি বেসিক শিক্ষা পাচ্ছি আর আমরা সবাই সেফ থাকছি আমরা সবাই কমিউনিকেশন করছি আমাদের এখানে আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে যে তার বড় বাচ্চা তার বাচ্চা ফিফথ গ্রেডে পড়ে বড় বাচ্চাদের আমরা কিভাবে এঙ্গেজ রাখতে পারি বা লাইব্রেরি যেহেতু বন্ধ আমরা কি কিভাবে বই আনতে পারি সাধারণত ও লাইব্রেরিতে যে বই আনতো পড়তো কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা যেহেতু এখন নেই বড় বাচ্চাদের জন্য আমাদের কি ধরনের রিসোর্স আছে যেখানে আমরা ওদের বই পেতে হেল্প করতে পারি এখনকার যুগে আসলে অনেক কিছুই অনলাইনে পাওয়া যায় আমাদের ওয়েবসাইটে যদি আপনি যান লার্ন অ্যাট হোম নামে একটি রিসোর্স আছে যেখানে আপনি অনেক ধরনের ইনফরমেশান পেতে পারেন কিভাবে বাচ্চাদের বই ডাউনলোড করা যায় বা কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে বাচ্চাদের জন্য আমরা বই পেতে পারি আমি অতটা জানি না বাট আমি বলবো হয়তো আলেকজান্ডার কাছে এই ব্যাপারে কিছু তথ্য আছে হ্যাঁ আমি বলবো অনলাইনে এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে বই পাওয়া যায় বুকস ডট কম নামের একটি ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি যে কোনো বই ডাউনলোড করতে পারবেন আর একটি খুব ইউজফুল একটি সাইট আছে যেটা আমি পছন্দ করি রিডিং এ টু জি রিডিং এ টু জি ডট কমে গেলে আপনি যদি বাচ্চার গ্রেড লেভেল এন্টার করেন বাচ্চার গ্রেড লেভেল অনুযায়ী আপনি অনেক বই খুঁজে পাবেন সেখানে আমি এখানে অ্যাড করব যে আমি নিজেও যেটা করি অ্যামাজন ডট কমে গেলে সেখানে আপনি অনেক ধরনের বই পাবেন অ্যামাজনের বইগুলো ডাউনলোড করা যায় আর বাবা মারা দেখে দেখে ডাউনলোড করতে পারে যে কোনটা তাদের বাচ্চাদের জন্য এই যে প্রক্রিয়েট আমি এখানে সবার সাথে একমত আমি বলবো যে বুক শেয়ার ডট কম নামের একটি ওয়েবসাইট আছে সবাই যে বলল ওই ওয়েবসাইটের পাশাপাশি বুক শেয়ার ডট কম ওয়েবসাইটটিও খুব ভালো কিন্তু আমরা আজকে এখানে যতগুলো রিসোর্সের নাম বলেছি আশা করি এগুলো সবার সাথে পরে শেয়ার করব জি গোয়েন আপনি ঠিক বলেছেন আজকের এই ভিডিও সেশনের পরে আমরা আরও তথ্য শেয়ার করব আজকে এখানে যত ধরনের রিসোর্সের কথা বলা হয়েছে আমরা সবগুলোই পরে শেয়ার করব আর একটি প্রশ্ন যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ডানা আপনার জন্য হয়তো আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন অনেক ফ্যামিলিরা ডিভাইস রিকোয়েস্ট করেছে কিন্তু তারা এখন রিভাইসটি পায়নি এক্ষেত্রে তারা কি করতে পারে বা কোথায় যোগাযোগ করতে পারে ডিভাইসের জন্য হ্যাঁ আপনারা যদি ডিভাইস রিকোয়েস্ট করে থাকেন আর ডিভাইস এখনও না পেয়ে থাকেন আপনারা ডেফিনেটলি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটে যাবেন সেখানে একটি ইমেল আছে সেখানে আপনারা ইমেল করতে পারেন আমাদের একটা প্রবলেম যেটা অনেক হয়েছে যে আমরা অনেক প্যারেন্টসরা ঠিক অ্যাড্রেসটা আমাদের স্কুলে যেরকমভাবে দিয়েছে সেভাবে দেয়নি অ্যাড্রেসটা স্লাইটলি ভুল দেওয়ার কারণে অনেক ডিভাইস তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না বা আমরা পাঠাতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখনও ডিভাইস না পেয়ে থাকেন আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের ওয়েবসাইটে যে ফোন নাম্বার বা ইমেলে ইমেল করতে পারেন যারা এখনও কোনো ডিভাইস রিকোয়েস্ট করেনি আপনারা যদি ডিভাইস রিকোয়েস্ট করতে চান এখানে আমার কাছে একটি নাম্বার আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন সেভেন গ্রেট থ্যাংক ইউ সো মাচ ডনা ইনফরমেশানগুলো অনেক ইউজফুল ছিল আমি আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওর পরে এই সব ইনফরমেশান ফুল ডিটেলে আমরা আবারও আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করব এখন চলুন কথাটা একটু অন্যদিকে নেই যেমন এই সিচুয়েশনে প্যারেন্টসদের জন্য অনেক হার্ড হয়ে যাচ্ছে সিচুয়েশানটা হ্যান্ডেল করা বাচ্চা হ্যান্ডেল করা কাজ হ্যান্ডেল করা সব একসাথে হ্যান্ডেল করা বাবা মার জন্য অনেকটা টাফ হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাবা মাদের ওপর প্রেশারটা অনেক বেশি এসে পড়েছে এই ক্ষেত্রে আপনারা কি সাজেস্ট করেন বা আপনারা নিজেরাও কি কি করেন আপনাদের নিজেদের লাইফ ব্যালেন্স করার জন্য যাতে আপনারা আপনাদের কাজও করতে পারেন এবং বাচ্চাদেরও ব্যালেন্স করতে পারেন কি বলেন আমি যেটা বলবো যে আমাদের সবার জন্যই মানসিক স্বাস্থ্যটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
সো যেহেতু এই সময়ে আমরা বাবা মারা বাসায় বসে কাজ করছি প্লাস স্কুলের কাজ করছি বাচ্চাদের দেখছি প্লাস আশেপাশে যা ঘটছে সব মিলে এত কিছু একসাথে হওয়ার কারণে খুবই সহজ আমাদের মন ভেঙে যাওয়াটা বা আমাদের একটু ডিপ্রেস ফিল করাটা এই ক্ষেত্রে আমি যেটা নিজে করতে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন এক ঘন্টা করেও যদি নিজেকে আলাদা করে রাখা যায় আলাদা করে আমি নিজে যা পছন্দ করি বা যাতে আমার মন ভালো হয় তা করি হয় একটা বই পড়া বা ক্রাফট করা বা মেডিটেশন করা বা এক্সারসাইজ করা এটা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের সবার সাথে রিলেশনশিপটাও ভালো থাকবে আমরা ভালো মুডে থাকলে আমাদের সব কিছুই ভালো যাবে জি আমি আসলে আমিও একমত ব্যাপারে আসলে ব্যাপারটা অনেক কঠিন আমাদের জন্য সবাই ঘরে বসে থাকা কাজ করা বাচ্চাদের স্কুলটা দেখা সব মিলে যখন একসাথে এগুলো হয় বাবা মার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় আমি নিজের মেডিটেশন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু দেখা গেছে বাচ্চারা সেখানেও জয়েন করছে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমার ভাই বোনদের সাথে বা আমার রিলেটিভ বা ফ্রেন্ডদের সাথে আমি ফোনে কথা বলি আমার জন্য সোশ্যাল ইন্টারাকশন করাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় আর এটা আমাকে অনেক হেল্প করে মেন্টালি আমাকে এটা অনেক সুদিং করে আমি কারোর সাথে যদি কথা বলি কমিউনিকেট করি জি আসলে সবার সাথে আমি একমত সবাই যে কথাগুলো বলল সত্যি বলেছে যে আমাদের সবার মেন্টালি ক্লিয়ার থাকা দরকার আর সবার নিজের একটা স্পেস দরকার নিজের আলাদা করে একটা সময় দরকার যাতে আমরা আমাদের নিজেকে টেক কেয়ার করতে পারি আমরা যদি আমাদের নিজেদের টেক কেয়ার করি তাহলে সব কিছু ভালো যাবে আমাদের মুড ভালো থাকবে আমি যেমন সকালে এক্সারসাইজ করি তারপরে আমার সারা দিনে কাজ করি আবার বিকেলে একটু মেডিটেশন করি বা একটু আইসোলেশন করি নিজেকে যেখানে আমি হয়তো একটু বই পড়ি যেটা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের এনভায়রনমেন্টটা ঠিক রাখলে আমাদের মেন্টালি ঠিক রাখলে আমরাও ঠিক থাকব আসলে আমি এই সময়টা নিয়েছি নতুন কিছু শিখতে আমি আগে টেকনোলজিতে অতটা ভালো ছিলাম না কিন্তু দেখা গেছে আমি এই সিচুয়েশনে আমি টেকনোলজি শিখেছি কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের টেকনিক শিখেছি আগে যেমন আমরা সানডেতে বা ইস্টার সানডেতে সবাই একসাথে ডিনার করতাম আমার বাচ্চারা আছে আমার ভাগ্নে ভাগ্নেরা আছে ওরা এক এক জায়গায় থাকে দেখা গেছে ইস্টার সানডেতে সবাই ফ্লাই করে চলে আসতো আমরা একসাথে ডিনার করতাম এ বছর যেহেতু ওইটা সম্ভব হয়নি আমরা ইন্টারনেটে জুমের মাধ্যমে মিটিং করে সবাই একসাথে ছিলাম ইভেন তো একসাথে ছিলাম না কিন্তু মনে হয়েছে আমরা সবাই একসাথে ছিলাম সবাই একসাথে খেয়েছি গল্প করেছি তো আমার জন্য এটা নতুন একটি এক্সপিরিয়েন্স ছিল ধন্যবাদ সবাইকে আসলে সবাই ঠিকই বলেছেন এখনকার সিচুয়েশনে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক নতুন নতুন কিছু শিখছি বা আমাদের জীবনটা আমরা নতুন নতুনভাবে কাটাচ্ছি যেটা আমরা কখনো ভাবিনি কিন্তু আসলে এখন যেই সময় চলছে এই সময়ে বুঝতে হবে আমরা সবাই একে অপরের সাথে আছি একে অপরের কাছে না থাকেও কাছে আছি এই ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে হবে একজনের সাথে কথা বলা পরিচিত কারোর সাথে তাদের জিজ্ঞেস করা তারা ঠিক আছে কি না আমাদের চারোপাশের এনভায়রনমেন্টটা দেখা সব কিছু মিলে দেখা গেছে আমরা সবাই নতুন করে জীবনটা লাইফটা লিড করতে শিখেছি এখন এই নতুন জীবনে আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে ব্যালেন্স করা শিখতে হবে আমাদের সবাইকে সবার সবার সাথে পাশে থাকতে হবে সব কিছু মিলে দেখা গেছে যে আমাদের নতুন জীবনে নতুনভাবে আমরা সবাই যেভাবে কাটাচ্ছি ভালোই যাচ্ছে আর আশা করি আমরা সবাই ভালো থাকবো এর মধ্যে আমি আরও কিছু মানুষের নাম বলবো সবাই কিছু মানুষকে আমি শার্ট আউট দিতে চাচ্ছি এই মানুষগুলো আমাদের স্কুল ডিস্ট্রিক্ট থার্টির খুবই ইম্পর্টেন্ট মানুষ এবং খুবই সাপোর্টিভ মানুষ যারা আমাদের অনেক দিন যাবৎ সাপোর্ট করে এসেছে এবং আজকে তারা আমাদের সাথে দেখছে আছে প্রিন্সিপাল জ্যাগেন্স মিস পলাঙ্ক পি এস ওয়ান টুয়েলভ সেখানে আছে আরও মিস হ্যামিলটন ফ্রম পি এস ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন আমাদের খুব সাপোর্টিভ আছেন ডক্টর কম্পাস্টো ওনারা সবাই আমাদের অনেক দিন যাবৎ সাপোর্ট করে গেছেন এবং সাপোর্ট করে আছেন এখনও সাপোর্ট করছেন তারা আছেন আমাদের এখানে আমাদের সাথে দেখছি ভিডিওটি এই সিচুয়েশনে তারা তাদের 
সমর্থভাবে যতটুকু পসিবল সব প্যারেন্টসদের সব বাচ্চাদের হেল্প করছে এবং হেল্প করে যাবে আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে কিন্তু শেষ করার আগে আমি আপনাদের সবার কাছে কিছু টিপস চাইবো বা কোনো সাজেশন চাইবো যেটা আপনারা আমাদের ভিউয়ার্সদের দিতে পারেন এই সময়গুলোতে তারা কিভাবে এই সময়ে কাটাতে পারে কিছু ভালো টিপস দিতে পারেন আসলে এই সময়ে আমাদের সবারই মানসিকভাবে সুস্থ থাকাটা খুবই জরুরি যেমন আমরা বড়রা অনেক সিচুয়েশনের মধ্যে যাচ্ছি বা ইমোশনের মধ্যে যাচ্ছি দেখা যাচ্ছে বাচ্চারাও ঠিকই অমন ইমোশনের মধ্যে যাচ্ছে আমাদের বড়দের যেমন কথা বলার মতো কোনো মানুষ দরকার আলেকজান্ডার বললো ওর ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে ভাই বোনের সাথে কথা বলে বাচ্চাদের জন্য ঠিক ওরকমই ওদের সমবয়সী মানুষদের সাথে কথা বলা খুবই জরুরি স্কুলে যেহেতু যাচ্ছে না ওরা ওদের সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে পারছে না বা খেলতে পারছে না এই সময় যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ওদের কাজেন বা ফ্রেন্ডস সবার সাথে ভিডিও চ্যাটে কথা বলতে পারে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা খুবই জরুরি যে ওরা ওদের সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে কমিউনিকেট করছে আমি আমার বাচ্চাকে ওর কাজেনদের সাথে কথা বলতে দিই ও খুব এটা পছন্দ করে আপনারাও সেটা করতে পারেন জি আমি যেটা অ্যাড করব ঠিক বলেছেন আপনি কিন্তু এর সাথে আমি আরও অ্যাড করতে চাই যে বাচ্চাদের সাথে আমরা কথা বলব বাচ্চাদের যদি আমরা সারা দিন কথা বলে এন্টারটেন করে রাখি আমরা প্রতিদিন কি করছি খাবার যেমন খাবার জিনিসটা আমাদের সবারই খুবই এনজয়েবল একটা জিনিস তো আমরা বাচ্চার আমরা যখন খাবার বানাচ্ছি বাচ্চাদের যদি আমাদের সাথে ইনভলভ করি যে খাবারটা কি দিয়ে বানাচ্ছি কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস যাচ্ছে এই খাবারের মধ্যে এই খাবারটা বানানোর পর কি ধরনের টেস্ট হতে পারে আমরা যদি বাচ্চাদের সাথে এগুলো নিয়ে কথা বলি খাবারের সময় যদি বলি যে হ্যাঁ আমরা এটা একসাথে বানিয়েছি এটা ওদের খুব হেল্প করবে অ্যান্ড বাচ্চারা এটাতে খুবই মজা পাবে জি আসলে আমি হেনা যেটা বলেছে তার সাথে কানেক্ট করব আর আমি ওইটাতে আরও একটু অ্যাড করব যে বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ওরা ওদের সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে কথা বলছে যেমন আমার যে আরেকটা বাচ্চা আছে বারো বছরের সে খুবই হ্যাপি ফিল করে যখন ও ওর সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে কথা বলে বা প্রতিদিন ফোনে ওর ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে কি করেছে কি খেয়েছে ইভেন সিম্পল কনভারসেশন ওদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ মানুষ একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের যে কমিউনিকেশানটা আর যে কানেকশানটা এটা আমরা এই সিচুয়েশনের কারণে আনফর্চুনেট সিচুয়েশনের কারণে আমরা হারিয়ে ফেলছি কিন্তু এটা পসিবল বাচ্চাদের জন্য আর এটা আমাদের জন্য পসিবল আর এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি সবাই একজনের সাথে আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করি আমাদের জন্য এটা খুবই মেন্টালের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো আমরা কমিউনিকেট করব যাতে আমরা একটু মেন্টালি ভালো থাকতে পারি এখন সবাই যা বললেন সবার সাথে আমি একমত সবাই আসলেই ঠিক কথা বলেছেন কিন্তু এর সাথে আমি আর একটু অ্যাড করব যে কারো যদি কোনো ধরনের রিসোর্স দরকার হয় বা কোনো ইনফরমেশান দরকার হয় থ্রি ওয়ান ওয়ানে ফোন করলে তারা অনেক ধরনের ইনফরমেশান পাবেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে আসলে অনেক ধরনের রিসোর্স আছে যারা অনেকে জানে না কিন্তু থ্রি ওয়ান ওয়ানে ফোন করলে তারা অনেক ধরনের রিসোর্স পাবে যেমন কিছু আগে আমরা কথা বলছিলাম বই নিয়ে অনেকে হয়তো লাইব্রেরিতে যেত প্রতি সপ্তাহে এখন যেতে পারছে না এখন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি ভার্চুয়ালি কানেক্ট করার জন্য অপরচুনিটিস দিয়েছে সেখানে অনেকেই নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি বই বা আর্টিকলস অনলাইনে ঘরে বসে বসে পেতে পারে আমি অলসো সাউডার দিতে চাই ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশানকে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশান খুব শীঘ্রই আর খুবই তাড়াতাড়ি অনেক ভালো কাজ করেছে আর সব প্রতিটা বাচ্চাদের সাথে কানেকশান করেছে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশানের যেখানে এইটিন হান্ড্রেড স্কুল বিল্ডিংস ছিল মানে আঠারোশো স্কুল বিল্ডিং ছিল সেখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন চিলড্রেনকে আমরা কানেক্টেড রেখেছি স্কুল বন্ধ হওয়ার পরেও আমরা হয়তো সব বাচ্চাদের সাথে হান্ড্রেড পারসেন্ট সব বাচ্চাদের সাথে কানেকশান করতে পারিনি কিন্তু আশা করছি আমরা খুবই শীঘ্রই আমাদের প্রত্যেকটি বাচ্চার সাথে কোনো না কোনোভাবে কানেক্টেড হব আর সব বাবা মাকেও থ্যাংক ইউ এই সিচুয়েশনে আমাদের হেল্প করার জন্য আপনাদের সবাইকেই ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ এখানে কথা বলার জন্য আমাদের অনেক ইউজফুল টিপস দেওয়ার জন্য ইনফরমেশান এবং রিসোর্সেস দেওয়ার জন্য 
আমি যেটা আরও সবাইকে জানাতে চাই যে আগামী কয়েক দিনের পর দুই সপ্তাহ পর আমরা আরেকটি টাউন হল করব যেখানে আমরা আরও ইনফরমেশন দেব আমাদের মেন টার্গেটই এই ভিডিও সেশনগুলোতে যে আমরা যতগুলো ফ্যামিলি আছে সবাইকে যত রকমভাবে যতটুকু পসিবল হেল্প করব ইনফরমেশন দিয়ে আমাদের আগামী টাউন হল হবে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নিয়ে বা ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প নিয়ে যদি কারো কোনো রকমের ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প দরকার হয় আমরা আমাদের আগামী টাউন হলের যে ভিডিও সেশনটি হবে সেখানে এই টপিক নিয়ে কথা বলবো আমাদের আজকের ভিডিও সেশনে আপনাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম অনেক কিছু শিখতে পারলাম আলেকজান্ডারা তুমি যেমন অনেক এক্সাম্পল দিয়েছ যে এক বড় বাচ্চা ছোট বাচ্চাকে হেল্প করবে আমরা এটা শিখতে পারলাম যে বাচ্চাদের আমাদের হেল্প করতে শেখাতে হবে হেনা তুমি বলেছ যে তুমি বোর্ড আপলোড করেছো পোস্টার আপলোড করেছো বাচ্চার জন্য যাতে ক্লাসের এনভায়রনমেন্টটা ও পায় আবার গোয়েন তুমি অনেক ধরনের ইনফরমেশন দিলে আমাদের কাছে যে আমরা রান্না করার সময় বাচ্চাদের শেখাতে পারি কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করছি যাতে বাচ্চারা আমাদের সাথে ইন্টারাকশন করতে পারে ছোট ছোট আইটেম দিয়ে শিখতে পারে ডানা তুমি শেয়ার করলে আমাদের সাথে যে আমরা ভার্চুয়াল ট্যুর নিতে পারি আমরা লাইব্রেরি রিসোর্স পেতে পারি ঘরে বসে বসে এই ধরনের অনেক ছোট ছোট ইনফরমেশন যেটা আমাদের এই সিচুয়েশনে আমাদের প্যারেন্টসদের হেল্প করবে যাতে তারা ঘরে বসে বসেও কিছু করতে পারে বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের সময় কাটাতে হেল্প করতে পারে নিজেরা সময় কাটাতে হেল্প করতে পারে এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ছিল আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা শেষ করার আগে আমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের এই ভিডিওটি অরিজিনালি ইংলিশে ছিল কিন্তু আমরা এই ভিডিওটি রেকর্ডিং করে পরে স্প্যানিশে এবং বাংলাতে ডাবিং করে এখন সবার কাছে প্রেজেন্ট করছি যাতে সবাই নিজস্ব সময় মতো সময় বের করে এই পুরো ভিডিওটি দেখতে পারে আমাদের সবাই যে এখানে আছে চারটি গেস্ট স্পিকার সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আরও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের কুইন্সার ডিস্ট্রিক্ট থার্টির যত মানুষ আছে যত পার্সোনাল আছে স্পেশাল থ্যাংকস টু ডক্টর কম্পাস্টো আরও স্পেশাল থ্যাংকস টু প্রতিটি স্কুল টিচার্স প্যারেন্ট কোয়ার্ডিনেটার যারা সবাই দেখছে উইথ দিস সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অ্যান্ড আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন